أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين ومن سار على طريقتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد دقزان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم ونزمق سبحانه وتعالى تنمومبا وتقبلية ملزين وزوتم لزوزفانيا والم لكوة كتكم كيشة وليلة القدر جانا ناسي كزوت زلزو تنغولية ونزمق تقبل دعاء na awajalie insha Allah Taala nyinyi na sisi sote tupate fursa ya kuwa tena insha Allah katika kujumuika katika ibada nyingine za mikesha ya Lailatul Qadri mwaka huu na miaka ijayo insha Allah Taala tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la khairi katika siku hii na tukinge na kila la shari alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin Naam tukiwa tuko katika darasa letu la leo la 23 katika kutazama tafsiri ya sura Ar-Ra'd leo hii mada kuu tunayotaka kuzungumza ni vipi ardhi hupungua Alhamdulillah <coughs> Vipi ardhi hupungua ndio mada yetu kubwa ya leo ambayo tutaitazama katika darasa letu la leo tukiwa tumekaribia karibia mwisho wa kumaliza tafsiri ya sura Ar-Rad. Mwenyezi Mungu atakabal na atujalie insha Allah kila la khairi katika yale ambayo tuliyotanguliza na ayakubali insha Allah Taala. Naam, leo tunatazama aya ya 40. Mwenyezi Mungu akitujalia na 41. Na, na hal kadhalika tukipata taufik na aya ya 42. Kesho itakuwa ndio mwisho wa tafsiri ya sura Ar-Ra'd tukitazama aya ya mwisho kabisa kesho insha Allah Taala aya ya 43 na ambayo tutakuwa tunaitazama kwa mapana na marefu kama ilivyokuwa desturi yetu insha Allah Taala kwa hiyo nimependa nilete utangulizi huo ili ipate kujulikana mipango yetu insha Allah Taala katika tafsiri hii na kisha tutaendelea inshallah na mambo mengine kuna maswali mengi ambayo yametumwa na mengi yalikuwa yanahitajia wasa mkubwa kuyajibu kwa hiyo inshallah tutaweka mada tofauti kutokana na maswali hayo jinsi yalivyokuja na mengineyo mpaka mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan inshallah taala tukiwa tuko katika aya ya 40 ya sura ar-ra'd sura ya 13 katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii بسم الله الرحمن الرحيم واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa imma nurianaka ba'd alladhi na'iduhum naikiwa tuki kuonyesha baadhi ya tulio waahidi naiduhum tulio waahidi wao au natawafayanak au tukakufisha wewe kabla yake fa inna ma alayka albalag ni juu yako wewe kufikisha ujumbe wa alaina alhisab na ni juu yetu hisab aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya mazungumzo <coughs> ambayo yaliyotangulia katika kuzungumza na makafiri na wapinzani wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aya ya 40 aya ya 40 katika sura Ar-Rad aya hii inakuja kuweka hitimisho la mazungumzo baina sasa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapa ikumbukwe kwamba wale wapinzani makafiri 
walikuwa wamezungumza mengi na wakayadai madai mengine hata hayaingia kilini kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu Subhana huwa Ta'ala ndio anamueleza mtume wake kwamba yeye Allah anaweza kumuonyesha mtume wake yale aliyowaahidi hao makafiri naiduhum yale aliyowaahidi na ahadi hapa kama inavyozungumzwa na mufassirina ni adhabu yani ahadi ambayo Mwenyezi Mungu aliyoiahidi kuwafuatia makafiri kama adhabu hiyo adhabu anaweza akawapatia na akamuonyesha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam adhabu hiyo namna gani itakuwa <coughs> sasa haya anayazungumza Mwenyezi Mungu kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu anao uwezo huo wa kumuonyesha zile adhabu walizozipanga kwa makafiri zikatokea na mtume akazishuhudia na vile vile anaweza kuzifanya adhabu hizo zikaja baada ya mtume kufariki dunia au natawafa yanak adhabu zinaweza zikawajia makafiri wakati uhai wa mtume au adhabu zinaweza zikawajia makafiri baada ya kufariki mtume sasa hayo yote ni mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyafanya. Sasa kazi yake mtume ni nini? Kazi yake mtume ni kufikisha ule ujumbe ambao alotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufikisha Hiyo ndo kazi yake mtume anayotakiwa kuifanya. Na ndo Mwenyezi Mungu anasema fa inna ma alayka albalagh. Fa inna ma hii hapa kama tunavoambiwa katika lugha adatul hasri imekuja kufunga maneno na kutilia mkazo kwamba juu yako wewe juu yako wewe mtume juu yako na kazi yako unaotakiwa kuifanya albalag ni kufikisha na ama kwa Mwenyezi Mungu wa alaina alhisab kwa Mwenyezi Mungu kazi yake ni kuhisabu na malipo na kuamua kuhukumu hao watakwenda wapi hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sasa mazungumzo haya Mwenyezi Mungu anazungumza na mtume wake kumueleza kwamba namna yeye anavotenda kazi ni hivyo anaweza kumuonyesha adhabu walizozitaka au adhabu hata alizozisema Mwenyezi Mungu atawaletea wakati mtume yuko bado katika hii dunia au anaweza akazileta hizo baada ya mtume kuondoka katika dunia Sasa lakini mtume hana la zaidi ya hayo Mwenyezi Mungu akiamua kumuonyesha atamuonyesha, akiamua kuadhibu wakati yuko Mwenyezi Mungu atafanya. Mtume yeye hana lingine lolote la kuingilia katika ile kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hakuwa na hilo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio hapa Mwenyezi Mungu anatilia mkazo anasema fa inna ma alayka albalagh wewe kazi yako si nyingine mtume isipokuwa wewe ni kufikisha ule ujumbe uloletwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kaletewa wewe wewe kazi yako ni kufikisha hiyo balagh ndio kazi yako na kazi ya kufikisha fa inna ma alayka albalagh kufikisha ni amana kubwa amana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio alompatia mtume wake kupitia Jibrail kwamba wewe mfikishie mtume habari hii yeye afikishe amana hii kwa watu sasa ndio utaona hii amana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kufikisha anaichunga ifike vile anavotaka yeye ifike na ndio maana akawa hachaguliwi mtu mwingine hapa anechaguliwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu yeye ndiye anayejua hiyo kazi sawasawa na ndio muaminifu kuliko wote na ndio maana anaifikisha sawasawa kwa hiyo kazi yake ni kufikisha ujumbe kuifikisha maana ile na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingine anasema wala utaqawwala alaina ba'd al-aqawil la mtume angelibadilisha ile amana aliyopewa ya kufikisha basi yangelimkuta makubwa mazito yangemfika lakini Hayo ni maneno Mwenyezi Mungu anayazungumza sio ya kumteremsha daraja ya mtume wake bali ni ya kumnyanyua na ya kutufanya sisi tuzingatie kwamba kazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si rahisi 
kazi ya kufikisha ujumbe maneno uyafikishe vile anavyotakiwa kufikishwa si kazi rahisi ni kazi ngumu na uyachunge vile ulivyopewa kwa hakika hii si kazi rahisi na ndo utaona hata hivi karibuni pamefanyika katika watu wanaoitwa ma social scientists wana elimu ya jamii wataalamu wa mambo ya jamii wamewahi kutuonyesha namna gani walivyowapanga watu katika mstari mrefu e, ule mlolongo umekuwa mrefu halafu mtu wa kwanza akaambiwa kwa vitendo amueleze wapili wake ambaye aligeuzwa au kawa hamtazami yule mwenye kusema maneno akimwambia mwenzake ili huyu naye amfikishie wa pili wa pili amfikishie wa tatu wa tatu amfikishie mpaka huyo wa mwisho na yafikishwe vile alivyopangwa <coughs> basi utashangaa kwamba yule msemaji wa kwanza au alionyesha kitendo namna gani kifikishwe ikifika kwa wa pili wa tatu washabadilisha wanne ujumbe tofauti kabisa na ule ulivyokuwa umeanza na wa mwisho ndo kabisa umepotea sasa kazi ya kufikisha si kazi ya mchezo. Fa inna ma alayka albalagha naposema Mwenyezi Mungu we kazi yako ni kufikisha yani ufikishe vile vile ujumbe ulivoletewa. Si kazi rahisi. Na ndio maana akachaguliwa mtume kufanya kazi hii. Si kila mtu anaweza. Na ndio hapa ndugu zangu mkitazama mtaona namna gani mara nyingine we unampa mtu ujumbe unamwambia mfikishie fulani ujumbe huu hivi yeye naye akiufikisha tayari amebadilisha kidogo. Na huyo anayefikishiwa naye akimfikishia mwingine ataongeza. Mwisho itakuwa eti amesema, eti amesema au sijui amesemaje, anmesahau. Si kazi rahisi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapofikishiwa ujumbe na yakaufikisha vile inavyotakiwa ndio hapo utakapomthamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukaona kwa hakika huyu ndio asadiqul amin. Ndiye mkweli na muaminifu kufikisha vile anavyotakiwa. Sasa lakini tukirudi katika maana nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotueleza hapa ni kwamba mtume anachotakiwa kufanya yeye ni kuufikisha ujumbe. Akiufikisha ujumbe wale waliofikishiwa ujumbe ule, wawe waislamu wawe makafiri wanahitajika kusikia au wasikilize kwa makini. Kinachotakiwa ni hicho mtume fikisha na yeye alhamdulillah masha Allah kapewa kauli nzuri ulimi mzuri wa kubainisha mambo anawafikishia kwa uwazi na ndo tukaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa afsahul arab ablaghul arabi wa afsahuhum yeye ndio alikuwa fasihi mwenye fasaha ile ya hali ya juu na alikuwa mbainishaji wa mambo vizuri akizungumza watu hupenda kumsikiliza akizungumza huyafafanua mambo kwa uzuri ikawa kila kitu kimeeleweka na si kila mtu ana uwezo huo sasa kazi yake <coughs> ni kufikisha wasikie wakisha sikiliza yale waloambiwa wanatakiwa wayaelewe wakisha yaelewa wayazingatie wakisha yazingatia wanatakiwa sasa wayafanyie kazi waamue nini cha kufanya baada ya kufikishiwa ujumbe huo. Kwa hiyo kusikiliza, kuelewa, kuzingatia, kuamua. Sasa hii kazi yote anaifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kuwafikishia hawa makafiri. Hapa tunafahamu kwamba Mtume wa ma alayka illa albalagh yeye hafiki, ha, kazi yake ni kufikisha halazimishi fa inna ma alayka albalagh kama ilivyokuja katika aya hii ya 40 fa inna ma alayka albalagh wewe fikisha tu usiwalazimishe na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa halazimishi habari anaifikisha kisha wale waliofikishiwa wataamua baada ya kuisikia na kuielewa na kuizingatia maamuzi ni yao wao wenyewe sasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ilivyokuwa mitume wengine waliokuwa kabla yao alayhi musalam hakuwa ni mwenye kuadhibu watu kwa kuwa watu wamekataa kufuata yale aliyowafikishia kazi ya kuadhibu haikuwa ni kazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na 
mtume siku zote alikuwa ni hivyo <coughs> akifikisha ile habari inayotakiwa kufikishwa ama wakija wakiamua kumpiga vita hayo sasa ni masala mengine habari imeshabadilika na ndio maana tukasema na inavyozungumzwa katika Uislamu na ni kweli kwamba mtume hakuwa ni mtu wa vita hakuwa mtu wa kuanzisha vita ye alikuwa mfikishaji muonyaji na mtoaji wa habari nzuri watu wakiamua wafate ni juu yao wakiamua wasifate ni juu yao lakini alikuwa sio mtu wa kuwalazimishia yale anaowaambia lazima wafanye la hiyo sivyo katika dini ya Kiislamu na ndio maana tunasoma katika sura tulbakara katika aya tulkursi aya inofuata Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay la ikraha fi din hakuna kumtenza mtu na kumlazimisha mtu lazima aingie katika dini la hakuna hilo na ndio mtume akaambiwa fa inna ma alayka al-balagh na huku katika sura tulbakara la ikraha fi din hakuna kumtenza na kumlazimisha mtu lazima aingie katika dini hakuna na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashaweka wazi kwamba innaka la tahdi man ahbabta mtume wewe huwezi ukamuongoa yule unemtaka ukamlazimisha aingie au ukamfanya yeye aingie ikiwa yeye mwenyewe hajataka na Mwenyezi Mungu hajatia taufik we kazi yako ni kufikisha na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akifanya kazi ya kufikisha sawa sawa na ndio utaona mitume wote walikuja kufanya kazi hii hata katika sura ya Yasin sura ambayo ni maarufu tunaisoma katika minasaba mbalimbali utaona katika sura hii ya 36 katika aya 17 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma alaina illa albalaghul mubin wa ma alaina illa albalaghul mubin wala si juu yetu ila ni kufikisha ujumbe uliokuwa wazi ujumbe wenye kubainisha wazi wazi hii ndio kazi ya mitume wa ma'alaina haikuwa kwetu sisi ila albalaghul mubin isipokuwa ni kufikisha ujumbe ambao uko wazi sasa tunajifunza katika aya hii 40 kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kukuonyesha adhabu ambayo ameipanga kuwapatia makafiri basi atakuonyesha lakini anaweza kukuonyesha adhabu hiyo katika uhai wako au anaweza asikuonyeshe we ukafariki akaja kaileta baadaye lakini kazi yako we mtume ni kufikisha na yeye Mwenyezi Mungu kazi yake ni kuadhibu ni kuhukumu na ndiye atakayeamua kuwatia watu peponi au motoni Tukija katika aya ya 41 ambayo ndo aya tulochagua jina na kichwa cha maudhui yetu leo hii tunakuta hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'u al-hisab Je hawakuona kwamba tunaifikia ardhi tukipunguza nchani mwake na Mwenyezi Mungu huhukumu na hapana wa kupinga hukumu yake naye ni mwepesi wa kuhisabu hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza maneno ambayo tunatakiwa tuyazingatie sana na ni maneno ya kina maneno ya ndani anasema awalam yarau hivi wao hawakuona e, lam ni herufi inayokuja na kitendo cha kuendelea katika lugha ya Kiarabu ambayo wanaita adatu jazmin lam na fi'lul mudhari inapokuja baada yake inakuja ikiwa ni majuzum kwa hiyo hii imekuja fi'lul mudhari imeondolewa nuni mbele E, alam yarauna yara ndio kitendo kinachokuja katika rafu lakini ikija lam sasa ndio inakuja inaondoa ile nun majzum bi hadhfi nun awalam yarau sasa maana yake ni nini ikija lam na kitendo cha kuendelea katika lugha ya Kiarabu inamaanisha katika wakati uliopita awalam yarau 
je hawakuona sio hawaoni kwa sababu ya lam je hawakuona anna na'til ardha kwamba tunaifikia ardhi na nkusuha tunaipunguza min atrafiha katika ncha zake hiyo ardhi je hawakuona kwamba sisi tunaipunguza hawakuona wao makafiri au hawakuona waislamu au hawakuona watu wote kwamba tunaifikia ardhi tukiupunguza nchani mwake hawakuona hivyo sasa Mwenyezi Mungu anasema wallahu yahkumu na Mwenyezi Mungu huhukumu la muaqiba li hukmi hakuna wa kuipinga hukumu yake Mwenyezi Mungu pindi anapoamua ifanyike wa huwa sari'ul hisab naye ni mwepesi wa kuhisabu sasa tukitazama aya hii ambayo tume, tumezungumza juu ya mada kwamba ardhi namna gani ardhi hupungua ndio aya hii inazungumza habari hiyo za kupungua kwa ardhi sasa vipi ardhi hupungua ndio hapa tunakuja kwamba ardhi hupunguzwa nchani mwake min atrafiha nchani mwa ardhi lakini Mungu anapohukumu tujue wazi kwamba hakuna wa kupinga hukumu yake na nani atapatikana kupinga hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna mwenye uwezo huo sasa ndio hapa kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni sari'ul hisab mwepesi wa kuhukumu akiamua kuhukumu akaamua hukumu yake ifanyike sasa hivi tafanyika sasa hivi kwa sababu yeye ndo mtendaji wa kazi mwenye kuamua anachotaka kifanyike kinafanyika sasa baada ya kujua hivyo tunajiuliza swali hii ardhi hupunguzwa vipi huko nchani mwa ardhi hupunguzwa vipi na tukitazama ardhi kwa maana ya hii sayari ya dunia tunayokaa sisi ndani iwe ni mashariki magharibi kaskazini kusini ncha ya ardhi iko wapi je hiyo ncha iko kaskazini au ncha iko kusini au hiyo ncha iko mashariki au hiyo ncha iko magharibi tunakuta hatuelewi kwa sababu tunaambiwa ardhi ni duara na hakika ardhi ni mduara na ndio maana inazunguka katika mhimili wake na inalizunguka jua tunapata usiku na mchana na tunapata misimu mingine mbalimbali hapa tukija tukatazama tafsiri za mufassirina takriban kwa ujumla wao wanasema kuwa ardhi hii kuwa inapunguzwa ni maana yake kupunguzwa kwa ardhi ni kupunguzwa kwa ahlul ardhi hao watu wanaokaa katika ardhi wakipunguzwa ndio ardhi inapunguka kwa hiyo kupunguka au kupunguzwa kwa ardhi siku ina megwa huku kusini na megwa kaskazini au ina megwa mashariki na megwa magharibi la ni kupunguzwa kwa watu wanaokaa wanaokaa katika ardhi baadhi ya mufasiri na wachache wamezungumza wakasema haya masala ya kupunguza kwa ardhi yana maana ya kwamba mathala labda katika hizo zilizokuwa zikiitwa alfutuhat waislamu walipokuwa kipigana na, na wengine walipokuwa kiziteka zile ardhi basi ndio ardhi zao zikipunguka lakini maana hii ni maana finyo sana maana ya hapa ni maana kubwa na ndio ikawa aya hii ina maana ya ndani inayotakiwa kuzingatiwa na wazingatie Mwenyezi Mungu anachotaka hapa wazingatie watu jinsi wenzao walivyokuja na hao wenzao walivyoondoka na hao walioondoka kabla yetu sisi tulokuweko sasa hivi walikuwa ni watu ambao Mwenyezi Mungu aliwajalia amaruha waliimarisha hii ardhi akthar mimma amaruha zaidi ya sisi tulivyoimarisha leo ukitazama miji mikubwa mikubwa unasema la mashaallah binadamu kajenga kweli kweli lakini kumbe waliokuweko kabla yetu walifanya mambo makubwa zaidi kuliko hata sisi na ule ujengaji wao na uimarishaji wao wa ardhi ulikuwa mkubwa kuliko sisi leo tulivyokuwa sasa hivi na ndo bado kuna sehemu ambazo ni za kihistoria mathalan katika nchi ya Jordan na ukienda huko ukakuta namna gani watu walivyokuwa wamejenga katika milima utastaajabu au ukitizama mathalan paka leo ile pyramids ambazo ziko katika nchi ya Misri ni katika maajabu ya dunia waliweza wezaje kufanya hawa sasa ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tuzingatie kwamba kupunguka kwa ardhi au kupunguzwa katika nchi zake katika ncha zake hii ardhi 
huwa ni kupunguka kwa watu wanaoishi katika hii ardhi na kuna maana nyingine ya ndani ambayo inayosema kwamba ardhi hupunguzwa nchani mwake kwa kupungua na kufariki maulama wa kweli maulama wenye ilmu ya ndani maulama ambao waliobobea katika ilmu hawa pindi wanapokufa basi ndipo pale ardhi inapunguzwa ni lugha ya mafumbo kwamba ardhi hupunguka kwa kupungua maulama ardhi hupunguka kwa kupungua wacha Mungu ardhi tabaki kuwa haiko kamili kwa sababu wameondoka hao walokuwa wamebeba ilmu ya juu na ndo ikaja mathalan katika tafsir nuru thaqalain ashekh alhuwaizi ameyazungumza masala haya katika hadithi mbalimbali alizozitaja humo na aya hii kama tulivyosema ina maana pana miongoni mwa maana hizo pia imetajwa mwanachuoni tabarsi kapokea mathalan hadithi kutoka kwa imam jaafar as-sadiq alayhi salam anasema maana yake kwamba hii nankusuha min atrafiha nankusuha bi dhahabi ulamaiha wa fuqaahiha wa fuqahaiha wa khiyariha kwamba imam jaafar as-sadiq mtoto wa imam muhammad al-baqir mtoto wa imam ali ibn al-husain zainul abidina mtoto wa imam husain kurudi kwa baba yao ali ibn abi talib kurudi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam imam huyu anaeleza anasema kupungua kwa ardhi maana ya ndani na nkusuha tunaipunguza ardhi katika ncha zake bi dhahabi ulamaiha kwa kuondoka wale wanachuoni wake ya hii ardhi wakiondoka hao wanachuoni basi ardhi inapungua wa fuqahaiha na wale mafaqihi wanachuoni waliobobea katika masuala ya kisheria na mengineyo wakaijua Qur'ani tafsiri yake na hukumu zake vizuri wakiondoka hao basi ardhi inapungua wa khiyariha na walokuwa bora katika watu wa ardhi wakiondoka ardhi inapungua na ndio Sheikh Makari Mashirazi katika tafsiri yake al-Amthal ametaja kuwa kuna ime, imepokelewa habari kuwa Abdallah bin Umar ibn al-Khattab alisoma aya hii Abdallah mtoto wa Khalifa Umar ibn al-Khattab alisoma aya hii pale aliposikia kuuliwa kwa Ali bin Abi Talib kama tulivyowahi kutaja katika darsa hapa kwamba Ali bin Abi Talib katika usiku wa 19 wa kuamkia mwezi wa Ramadhani akiwa msikitini anaongoza watu katika swala alipigwa kwa upanga kichwani mwake akajeruhiwa vibaya kisha akakaa siku ya 20 mgonjwa mahututi siku ya 21 akafariki sasa Abdullah ibn Umar alipopata habari hii kama anavyosema Sheikh Nasir Makarim katika tafsirul Amthal anasema akaisoma aya hii kwamba awalam yaraw anna na'ti al-ard wa nanqusuha min atrafiha eh Abdullah ibn Umar amesoma kisha akasema Abdullah ya amir al-mu'minin laqad kunta at-taraf al-akbar fi al-'ilm al-yawm au ya amir al-mu'minin ewe amir al-mu'minin ewe kiongozi wa uumini Anam, anamzungumza ali ibn abi talib laqad kunta at-taraf al-akbar fi al-'ilm wewe hakika ulikuwa ndo ncha kubwa katika elimu ncha kubwa zaidi katika elimu al-yawma naqasa ilmu al-islam leo imepungua elimu ya Kiislam wa madha ruknu al-iman na imeondoka au umeondoka msingi wa imani maneno haya narudia tena kayasema Sheikh Nasir Makarim Shirazi katika tafsiru al-amthal yamenukuliwa kutoka kwa Abdullah bin Umar akizungumza ile habari pindi ilipokuja ya kushtusha kuuliwa kwa Ali bin Abi Talib kafariki kishahidi Abdallah anayasema maneno haya ya amir al-mu'minin laqad kunta at-taraf al-akbar fi al-'ilm al-yawma naqasa ilmu al-islam wa madha ruknu al-iman ewe amir al-mu'minin ewe kiongozi wa uumini hakika wewe ulikuwa 
ni ncha kubwa zaidi katika wa, katika elimu leo imepungua elimu ya Kiislamu na umeondoka msingi wa imani sasa ile elimu aliyokuwa nayo Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Umar anajua na wanajua wenye kujua ilmu hiyo ilikuwa ni ilmu ya namna gani kuondoka kwa Ali ibn Abi Talib imeondoka sehemu kubwa sana ya ilmu na umeondoka msingi wa imani kwa sababu ile imani yake ukitizama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyomsema Ali ibn Abi Talib kwa uzuri pale alipokuwa anatoka katika vita vya Khanda kwenda kupambana na yule Amri bin Abdi Wudi al-Amiri alisema dhahaba au baraza al-imanu kullu ila shirki kulli imejitokeza leo imani yote kwenda kupambana na shirki yote sasa maneno haya ni makubwa maneno ya mafumbo maneno ya kinaya leo baada ya kusikia kifo cha Ali bin Abi Talib Abdullah ibn Umar anayasema haya Aliyauma naqasu ilmu al-Islam elimu ya Uislamu leo imepungua wa madha ruknu al-iman na nguzo ya imani imeondoka hakikatan na ndio utaona ukimtazama Ali bin Abi Talib kwa maneno anayosema haya Abdullah ibn Umar kumsifu Ali bin Abi Talib na kuonyesha nafasi yake namna gani ndio utakuta kwamba Ali bin Abi Talib kwa hakika kama ilivyopokewa katika ile hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ana madina tul ilmi wa aliyun babuha mimi ndio mji wa elimu na ali ni mlango wake sasa yoyote anayetaka kuja katika elimu, mji wa elimu basi apite katika mlango tazama kufa kwake ule mlango wa kuendea mji wa elimu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam umeondoka na ni yeye Ali bin Abi Talib alosema peke yake katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam saluni saluni kabla an tafqiduni niulizeni niulizeni kabla mimi sijawaondokeni nikija nikiondoka basi hamtapata wa kumuuliza baada yangu yale ambayo unayoyajua na ni kweli kakaishi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maisha yake makubwa na ndio maana akawa ameyajua mengi aliyoyajua Mwenyezi Mungu alimpa tunu sasa ndo hapa ilipokuwa awalam yarau anna na'ti al-ard wa nanqusuha min atrafiha kwamba je hawakuona namna gani sisi huiendea ardhi tukaipunguza katika ncha zake hii kuwa imepunguzwa ardhi ni ahli al-ardhi na kama tunavyoona hapa maulama wanasema ni wale wenye ilmu wakiondoka basi ndio imeondoka tena na kuna hadithi mbalimbali kwa mfano maulama wa kawaida Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema akifa mwanachuoni huingia shimo au tobo au tundu ambalo katika Uislamu halitazibwa tena mpaka siku ya kiyama. Wewe watazame wale maulama tu wachilia mbali hawa maimamu wakubwa masahaba wakubwa kubwa hawa. Wewe watazame maulama ambao waliosoma sawa sawa wakawa ni nguzo katika kuhami Uislamu anapoondoka mmoja basi yule aliyeondoka nafasi yake haiwezi kuzibwa tena mpaka siku ya kiyama hata wakija wengine wenye ilmu na ilmu zao zikawa zenye, zenye kufanya kazi lakini yule aliyeondoka alokuwa na ilmu hiyo kubwa akiondoka ndo pameshaondoka pameingia pengo kubwa katika Uislamu na hapa tunapenda kusisitiza kwamba sisi kama waswahili tunapozungumza Kiswahili katika kuifahamu Qur'ani ambayo iko katika lugha ya Kiarabu sisi pia tuna lugha zetu za Kiswahili ambazo huwa tunazitumia katika lugha za mafumbo na lugha za kuelezea mambo ili kupata kueleweka Aya hii inapozungumzia kupunguzwa kwa ncha ya ardhi haizungumzii maswala ya kijiolojia wala ya kijiografia Haizungumzii maswala hayo Qur'ani haikuja kuzungumza swala hilo hapa. Kwa sababu ni masala ya lugha ndio alotumika hapa na ni masala ya lugha ya ndani, lugha ya mafumbo. Kama ambavyo sisi wa Swahili tunaposema dunia inamalizika. Tukisema Kiswahili dunia inamalizika, haina maana kwamba dunia ndio inafikia mwishoni mwake na dunia itakuja labda itapasuka au itafanyia hivi, haya yatatokea kiyama. Lakini tunaposema dunia inamalizika Kiswahili maana yake dunia inamalizika kwa kumalizika watu waliokuwemo ndani ya dunia 
na haya maneno yamezungumzwa na wasomi katika lugha ya Kiswahili katika sehemu mbalimbali na ndio utaona hata katika masala ya watu ambao walobobea katika Kiswahili wamezungumza mambo mengi kuonyesha kwamba sisi tunapokuwa tukizungumza masuala haya tunatakiwa tuyazingatie tuyafahamu vizuri namna gani masala haya yazingatiwe katika lugha ya Kiswahili na ndo utaona katika mathalan wataalamu wa lugha ya Kiswahili katika kumwelezea Ali bin Abi Talib pale alipokuwa akiongeza akionyesha ilmu yake namna gani ilmu yake ilivyo na namna gani kuondoka kwake kumeingia e, tabu ndio pale tuna, tulipomtaja Ali bin Abi Talib tukasema alipozungumza habari ya hikma kubwa kwamba wewe binadamu leo yako ndo unatakiwa uizingatie jana yako iliondoka ishaondoka ishapita huna mamlaka nayo na kesho yako inayokuja huna mamlaka nayo huwezi kuimiliki kesho hujui nini kitakachotokea lakini leo yako ndo unayotakiwa uizingatie na ndo hapa mtaalamu katika masuala ya Kiswahili mwalimu wetu e, Abdul Latif Abdallah katika kitabu chake sauti ya dhiki ndugu zangu kwa wale ambao wanaopenda kuzingatia masuala ya Kiswahili basi watafute Kiswahili kis, kitabu hiki ambacho kimechapishwa na Oxford University Press Mwalimu Abdul Latif Abdallah katika ukurasa wa 45 wa kitabu hiki cha sauti ya dhiki anazungumza maneno haya muhimu sana kayaweka katika ushairi anasema katika beti hizi za ushairi anasema jana ibakile jana haipo tena haipo hairudishiki tena tungaitaka iwepo yaliyokwenda na jana yamepazwa na upepo hunenwa yalikuwepo au yalikuwapo tamani kuirudisha jana irudi vivile tamani kujiondosha jana uifuati uifuatilie uifuatile hata kijibidiisha jibidiishe milele ni bure kwani haile asemaye tajaribu yumrongo hataweza biri ajaribu hebu tuone akitimiza na hapa hawezi swibu angafanya miujiza hataweza hataweza jana dasturi yake ikipita ishapita na kila kilicho chake haiwati kuchangata hutoa na kwenda zake na wala hutaipata haiji ungaiita ipaze sauti yako isikilikane mbinguni tanua ko kwa dhati lia ga ga tini jiapize jiapizie mauti uondoke duniani haita itika sini jana ikisha kuata kurudi si tumaini ungeenda kuitafuta katu haionekani huwapa watu kujuta na laiti midomoni laiti zitafani sasa haya maneno maneno makubwa ambayo kayaandika mwalimu wetu eh, ustad Abdul Latif Abdallah Mwenyezi Mungu amlipe kila la khairi inshallah katika kitabu muhimu sauti ya dhiki narudia tena ndugu zangu kitabu muhimu sana ambacho kwa kila mtu mwenye kuzingatia masala ya Kiswahili na hasa tukirudi katika kufahamu lugha za mafumbo kama mathalan katika aya hizi ambazo tunazozungumzia ikiwa tuna ile khalfia lugha Kiswahili kwa neno la Kiingereza background ya Kiswahili jinsi kinavyokwenda basi inatusaidia zaidi kupata kujua kile ambacho kinachozungumzwa naam tukija katika aya 42 katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya sura Al-Ra'd anatueleza hakika nyingine muhimu za kuzingatia. Anasema, "Wa kad makara alladhina min qablihim falillahi al-makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sayalamu al-kuffar liman 'uqba ad-dar." Na walipanga waliokuwa kabla yao waqad makara alladhina min qablihim na walipanga waliokuwa kabla yao falillahi almakru jami'a 
lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mipango yote ya alamu ma taksibu kullu nafs yeye anajua inayochuma kila nafs wa sayalamu alkuffar liman uqbad dar na makafiri watajua ni ya nani nyumba ya mwisho akhera katika aya hii 42 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba walikuwepo watu waliofanya makri na mipango yao tukitumia neno makri Kiswahili liko makri makri vitimbi makri mipango ambayo ni ya kuharibu makri ni kuplot katika lugha kiingereza sio makri ni kupanga mjama ndio makri sasa walikuwepo watu waliopanga mipango ya kuharibu walikuwepo watu waliofanya makri mipango yao ya kuleta matatizo na walikuwepo watu waliofanya njama lakini falillahi almakru jamia Mwenyezi Mungu yeye hupanga mipango yake watu hupanga yao lakini Mwenyezi Mungu hupanga yake na Allah anajua nafsi inayoyachuma ya'lamu ma taksibu kullu nafs Mwenyezi Mungu anajua kila kile ambacho nafsi itakichuma lakini makafiri wasayalamu alkuffar mwisho wake watakuja kujua liman uqbad dar uqbad dar nyumba hiyo ya mwisho ya akhera itakuja kuwa ya nani wacha wapange wacha wablete kila makri lakini hapa duniani kama wataweza kufanya hivyo basi wajue mipango ya mwisho ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mipango ya Mwenyezi Mungu ndio itakayokuwa na kisha akhera watakuja kujua hiyo nyumba ya akhera ni ya nani sasa tukitazama hapa katika tafsir nuru thaqalain inasemwa kwamba al-makru ikiwa inazungumzwa na, na watu hiyo makru tutazame neno makr ikiwa linazungumzwa na watu maana yake ni mipango mipango njama namna hiyo ama akizungumza Mwenyezi Mungu neno al-makru basi linamaanisha hasa hapa kwamba ni adhabu walillahi al-makru jamia yani adhabu zile zinazopangwa na Mwenyezi Mungu hizo zitatoka kwake zote zitatoka kwake na ukitazama neno hili al-makru kama lilivyotumika katika Qur'ani tukufu utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura mathalan sura Ali Imran sura ya tatu, aya hamsina nne, anasema wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa makaru na walipanga wa makara Allah na Mwenyezi Mungu akapanga yake wallahu khairul makirin na Mwenyezi Mungu ndio bora wa wapangaji. Kama wako wapangaji, wapange utakavyopanga, lakini mpango mzuri huja ukawa ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratul Anfal sura ya nane. aya 30 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka" wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin nakumbuka pindi walipokuwa wao wamepanga wamekupangia wewe njama wamekupangia mipango alladhina kafaru wale waliokufuru hapa mazungumzo ni ya nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaelezwa na Mwenyezi Mungu kumbuka jinsi walivyokupangia wao mipango wale waliokufuru mipango ya uharibifu njama mipango ya kuleta madhara na ilikuwaje liyuthbituka ili wakukamate wewe wakufunge au yaqtuluka au wakuue wewe au yukhrijuka au wakutoe wewe katika mji wayamkurun na wanapanga wayamkuru Allah na Allah anapanga yake wallahu khairul makirin na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mipango iliyokuwa sawasawa mipango yake ndiyo itakayokuwa. Sasa ukirudi hapo katazama habari hizi za makri hawa makafiri ambao walokuwa kipanga njama na vitimbi vidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam vyao havikufaulu 
na katika sura tulamfal wazi kabisa walikutanika makafiri wa Kikureish wale makafiri ile miti yenyewe yani wakaamua kumpangia mpango mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa bado yuko maka namna gani huyu Muhammad kila anavofanya ye anafanikiwa sisi hatufanikiwi sasa tuje na mpango hapa ima tumshike tumfunge jela huyu akae mbali kifungo cha peke yake hana mtu wa kuzungumza ili hii dawa yake ya kufikisha hii maneno ya Mwenyezi Mungu anavodai yasimfikie mtu yoyote mpango wa kwanza huo au tumuue tukishamuua huyu basi kazi itakuwa imemalizika au tukamtupe mbali huko jangwani abakie huko apate kufa kwa kiu na njaa haya waliyapanga mwisho wakaamua kuchukua mpango wa pili tummalize mtume ndipo pale wakapangwa vijana wa Kikureish kutoka katika koo mbalimbali waje kila mmoja mpaka ukoo wa mtume bani Hashim wawepo wale watu wenye kumchukia mtume wapewe panga vijana hawa wamvizie wakati amelala usiku wamvamie chumbani kwake wote wampige kwa panga wa muue iwe hakuna kisasi bani Hashim hawezi kulipisha kisasi kwa sababu pia katika mtu wao ameshiriki kumuua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walipokuwa wamepanga maneno haya wanakaa wanazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshayajua na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wazi katika suratul mujadila au suratul mujadala anasema wazi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum hawawezi kuwa watu katika ile kunongonezana e, wakaambiana maneno kimya kimya wakiwa watatu ila Mwenyezi Mungu atakuwa ni wanne wao wakiwa watano Mwenyezi Mungu atakuwa wa sita wao wakiwa wa saba na yeye atakuwa pamoja nao wakiwa kidogo yuko nao wakiwa wengi Mwenyezi Mungu yuko nao Mwenyezi Mungu alipopata hii habari akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam jamaa wameshapanga mpango wanataka kukuua sasa hama kwa hiyo mpango wa Mwenyezi Mungu hama utoke katika mji wa maka uhamie katika mji wa Madina lakini sasa pale kitandani ukitoka na wao washapanga mpango wakija wakiona kitanda hakina mtu wataanza kukutafuta watakukuta ndio pale mtakumbuka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwambia ibni ammi yake ali ibn abi talib alayhi salam kwamba lala katika kitanda changu ili mimi nitoke hao wakija wanione bado mimi nimelala hapa kitandani na amna ali alifanya hivyo kila walipochunguliwa wanaona mtu amelala lakini kumbe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashatoka kwa mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikawa mpango wa Mwenyezi Mungu ndio umefaulu mtume akatoka salama walipokuja wakiingia wakamkuta lolala ni ali wakisema kwanza kabla hatujamua hebu tufungue shuka tumuone nani wakifunua shuka wanamuona ali bin abi talib wakimuuliza we yuko wapi Muhammad na kwa mujibu wa maneno aliyopokelewa hakudanganya aliwaambia mimi hamkunipa ni washikie ili mkije nyie mje mniulize maswali hayo huyu ndio alikuwa ali bin abi talib sasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kapanga mpango wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpango wake ndio lokuwa makafiri wamepanga yao lakini Mwenyezi Mungu kapanga yake kwa hiyo vile vitimbi vyao makafiri havikuwa kwa sababu mtume kashapangiwa na Mwenyezi Mungu mpango ulikuwa madhubuti kabisa na hivi ndivyo inavyokuwa ndugu zangu katika hii dunia tunayoishi sasa hivi hata wakapanga maadui zako mipango ya kukupangia na wakapanga maadui wa Uislamu mipango atakayoipanga lakini Mwenyezi Mungu akishakuwa amepanga yake hayawi isipokuwa ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tuwe na imani hiyo na insha Allah mambo mustakbalo wa Uislamu ni mzuri tunaishia hapa kesho biidhni Allah Ta'ala tutaendelea na aya ya mwisho kabisa ya suratul ra'd ili kumalizia tafsiri ya suratul ra'd kesho tutakuwa na aya ya 43 na tutaitazama aya hii insha Allah ili tupate kuhitimisha somo hili la tafsiri kesho biidhni Allah Ta'ala paka hapo na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la khairi katika siku hii 
hatukubalia mali zetu hatusame dhambi zetu na dhambi za wote wazazi wetu ndugu na jamaa zetu muslimina na muslimat muminina na muminat na mpaka tutakapojaliwa kesho inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Dam hapa kuna swali uh, swali linasema au kwanza ujumbe halafu kuna swali linasema Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naitwa Mujib Abdalla naishi France Ahsant nina swali kwa mujibu wa madhehebu Ja'fari Lailatul Qadri tunasimama kwa siku kumi au kwa baadhi ya siku na nitangulize shukrani zangu kwenu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi bwana Mujib Abdalla kutoka Ufaransa. Asante sana kwa kutufuatilia na Mwenyezi Mungu akulipe kila laheri bwana Mujib Abdalla. Ama eh, kwa shukrani zako shukran jazila na wewe pia Mwenyezi Mungu akulipe na wewe kila laheri. Tukirudi katika swala la kusimama Lailatul Qadri kwa mujib wa Fikhi al-Ja'fari ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyosema itafuteni Lailatul Qadri katika kumi la mwisho. Hii hadithi inakubalika. Na vile vile hadithi ya kwamba itafuteni katika siku za witri, zile nyu siku za witri pia inakubalika. Sasa ukija katika hadithi ambazo zilizopunguza zile siku, kuna hadithi inayosema kuanzia usiku wa 13, hadithi inayosema usiku wa kwa mke moja na ile inayosema kwa mkia usiku wa tatu. Halafu vile vile ziko hadithi mbili ambazo zinazosema pia usiku wa tano au usiku wa saba. Kwa hiyo katika hizo 19, 21, 23, na saba. Kwa kifupi ni usiku tano katika hizo zilizobakia za siku kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na ama hadithi ambazo maulama wengi wanasema zenye nguvu zaidi ni ya 19 na na moja na tatu na hiyo pia ya saba zina nguvu. Ikiwa mtu ana uwezo wa kuhuisha hizo siku ambazo ni siku za witri imekubalika katika fiki ya Jafar kufanya hivyo 19:21:23:25:27 bali hata ile ya tisa na ile siku ya kuamkia siku ya Eid na inshallah tutakuja kuyazungumza masala haya hapo baadaye pia ni mustahabu mkubwa wa kukesha kwa ibada katika kuamkia siku ya Eid kwa sababu ile pia nayo ni siku muhimu na tutakuja kuyazungumza hayo shukran bwana Mujib Abdullah kwa maswali haya ama kutoka South Africa Afrika Kusini kwa ndugu yetu Abu Hussein anasema salamu alaikum nina maswali katika miamala ya sheria za kibinadamu na Uislamu Kwanza mwanasheria Muislamu anawezaje kufanya kazi zake katika mahakama zisizokuwa za Kiislamu ambazo taratibu zake zinatofautiana na wakati mwingine kupinga Uislamu moja kwa moja mfano hapa ni kama mwanasheria huyu ameajiriwa kumtetea au kumpa, kumpata mteja ambaye ana makosa kweli kweli kama vile kuiba au kosa lolote la jinai ataruhusiwa kumtetea ili yeye aendeleze kazi yake na mteja aepuke kupatikana na hatia katika mahakama zinazofuata sheria za kibinadamu pili mwanasheria muislamu katika kuamiliana kwake na sheria anaruhusika kuchukua kazi kwa wateja wowote walio na makosa na wasio na makosa ili kuwatetea mahakamani katika kuendeleza kipato chake na tatu hakimu ambaye ni Muislam katika mahakama zisizokuwa za Kiislam anaruhusiwa kutoa hukumu kwa kufuata sheria za kibinadamu wakati inapokuwa zinaenda kinyume na Uislamu mfano hapa ni kutoa hukumu ya urithi kumrithisha mke au mume kila kitu ingawaje kuna wanafamilia wengine nne taaluma hizi za sheria katika mahakama zisizofuata Uislamu zinaruhusiwa shukran Ahsanta Abu Hussein maswali yako mazito na ni maswali muhimu kwa ujumla tutasema hivi kila kitu ambacho kwanza kinakwenda kinyume na dini ya Kiislamu 
kwa Muislamu kukitenda kile kitaonyesha udhaifu wa Uislamu wake. Kila kitu ambacho wewe unakijua mwanasheria anakijua, mimi nakijua, sote tunakijua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hukumu ya kitu hiki ni hivi. Sasa haifai tena mtu kuja kufanya kinyume na hivyo. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sasa hayumpasi mu'min mwanamme wala mu'min mwanamke pindi Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri. Jambo hili liwe hivi hairuhusiwi mu'min wa kiume ukike kubadilisha an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Awe na khiyari mimi nitafanya usifanye. Akisha hukumu Mwenyezi Mungu khalas atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum tuwatii Mwenyezi Mungu na mtume wake na ulil amri ikiwa mwanasheria anajua kama hii sheria mimi naopitisha ni kinyume na sheria za Kiislam hatakiwi kuhukumu hivyo yeye atoe excuse yake kwamba mimi kesi sichukui kama ni hakimu aseme mimi sichukui kwa sababu kuna conflict of interest na siku hizi mashallah wengi katika hasa wa, wasomi kama nyie kina Abu Hussein na wengineo mnajua neno conflict of interest kwamba ikiwa maslahi yangu mimi yanagongana na maslahi ya kitu kingine kama nikiwa ni hakimu naweza nikajitoa ikiwa mathalan wewe umeletewa kesi mahakamani unatakiwa umhukumu mtu ambaye unahusiana naye katika familia unaweza wewe ukapindisha ile sheria ukakataa kesi kwamba mimi si hukumu kwa sababu hapa kuna masala binafsi ambayo yanaweza kugongana na hili ninalosimamia. Kwa hiyo mahakimu wanasheria wanatakiwa kuzingatia hilo. Ama ukija katika swali la hakimu au la mwanasheria kumtetea mtu ambaye anajua huyu ni muovu kabisa. Kiislamu hairuhusiwi. Bali hata dini nyingine zimekataa kwamba wewe unajua hapa kuna labatu hili linalofanyika. Mimi nalijua fika sasa hili la batu siwezi nikalipigania nikalifanya la haki. Wa kul ja al haqqu wa zahaqa al batu inna al batu la kana zahuqa. Haki siku zote itakuwa ndio yenye kutawala na batu litakuwa ni yenye kujitenga. Hutakiwi wewe kutetea batu kwa sababu ni kazi tu peke yake. Na wale ambao wanaoamua kufanya kazi kama hizo ambazo anapigania jambo la batu yule asojua hana matatizo lakini we unajua huyu naitaka kumtetea sitakiwi kumtetea kafanya kosa kisha ukaenda kumtetea basi kuna masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatakiwa mtu atazame na ikiwa Muislamu amelazimika kuyafanya hayo kalazimika hayo masala mengine lakini ikiwa ni khiyari yake hatakiwi kufanya shughuli kama hizo ambazo zinazokwenda kinyume na misingi ya dini yake wallahu aalam hapa kuna se, kuna swali nasema ah uh, nadhani ilikuwa ni haya sheikh hapa inasema naam naam inasema asalamu alaikum nabii Isa akija tena atakuwa na uwezo kufufua watu naomba fafanuzi ah, haya nafiki tumezungumza kuna lingine ambalo nilikuwa nasema asalamu alaikum shukran ustadhi kwa mafunzo yako mazuri Mwenyezi Mungu akulipe ujira ulio kamili swala langu sifa ya mitume ni kuombea waja wake Aha, sifa ya mitume ni kuombea waja wake mambo mazuri je nabii Yunus alipoombea adhabu watu wake kisha akawakimbia watu wake alipewa idhini na Mwenyezi Mungu aondoke au aliondoka tu shukran asante hili suala tulizungumza jana habari ya Nabii Yunus na tukazungumza kwamba Nabii Yunus alipoondoka ilikuwa ni baada ya shauna zile dalili zote za adhabu ambazo zinazokuja ndio maana akaondoka. Naam kwa mujibu wa swali lililoulizwa hapa ni kwamba swali lenyewe limetoka Uingereza kwamba Nabii Yunus na manabii wote mitume wote wanatakiwa waombe watu wao mambo ya kheri huo ndo msingi wa kwanza lakini pindi watu wale wanapokuja kufanya makri 
wakafanya vitimbi wakakataa kabisa kusikiliza lolote bali wakawa na wapinga mitume na mara nyingine wanataka kuwapiga vita sasa pale inakuwa hana hiari tena isipokuwa ni kujitetea kwa kuomba dua hizo na ndicho alichokifanya nabii Yunus kawaeleza aliyowaeleza kawafahamisha aliyowafahamisha wakapinga na wakawa na inadi na mpaka saa kufikia mahala kutaka wao waletewe adhabu na sio tu ilikuwa ni mambo ya mzaha mzaha yani wameshikuwa washupavu kweli kweli na ndio maana nabii Yunus akafikia mahala hapo kuwaombea hiyo dua ya kuwapatiliza na alipoona dalili zote ikawa tayari mondoko. bila shaka nabii Yunus akipata wahi akipata ishara na zile ishara baada ya kuziona na ni mtume anazijua vizuri ndipo alipoamua sasa wakati umefika lazima niondoke na ndivyo alivyoamua kufanya hivyo lakini pana ibra kubwa katika hilo lililokuwa limejitokeza Naam hapa kuna swali kutoka London Uganda. Uh, kutoka Uganda Afwan Uganda swali nasema asalamu alaikum sheikh some muslims started fasting before others if all muslims decide to seek lailatul qadr in do, in odd days does that mean some will miss it as a result of starting fast on different days jazakallah thank you very much uh, from uganda and the language is in, is in english of course the answer is if we know if we know that today is the beginning or people have sighted the moon let's say tonight and tomorrow is going to be the first day of shah ramadan and we all have sighted it if others are going to do lailatul qadr in different days then of course some will miss it but however if the starting of shah ramadan there were differences some people saw maybe the moon according to their understanding the moon was sighted let's say uh, on thursday and they started fasting on friday others sighted the moon on saturday uh, friday and they started fasting on saturday so according to their numbers they will follow the starting of shah ramadan and in that case they will find the layalul qadri according to their days when did they start shah ramadan so this is important but if they are doing it purposely that uh, and they do it without without thinking they just say well we will do on any day we think it's lailatul qadr they will miss it so this is the issue of sighting of the moon so ali lolizo hapa na ndugu yetu kutoka uganda ni kwamba ikiwa watu watafanya mkesha wa lailatul qadr katika siku hizo za witri katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani je huoni kama wanaweza wakakosa wengine kuipata Lailatul Qadr kwa sababu kuna wengine wameanza kabla wengine wamechelewa naam ni kweli kuna wengine wanaweza kukosa lakini kukosa huku kutakuja ikiwa wao walofunga wamefunga bila kuona mwezi na wala hakukuwa na uhakika wa mwezi kuonekana ikiwa loanza mwanzo walianza bila ya kuwa na uhakika watakosa Lailatul Qadr sasa na ndio muhimu kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba mwezi umeonekana au la. Zimekamilika siku 30 za mwezi wa Shaaban, kwa hiyo kesho ni Ramadhan lazima ingie kwa sababu 30 zimepita ikiwa ni ndio hamna mushkil. Ikiwa suala hili la kuanza kufunga kwa mwezi wa Ramadhani limetegemea ithbati ya kuandama kwa mwezi au kukamilika kwa siku 30 za mwezi wa Shaaban hata wakitofautiana hao waliona mwezi siku nyingine wengine wakaona siku nyingine basi kutokana na kuanza kwao kwa kufunga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajalia wataipata Lailatul Qadr kutokana na kuanza kwao kufunga kwa mwezi wa Ramadhani kwa kuthibitisha kuwa mwezi wa Ramadhani umeanza Tunamuomba Mwenyezi Mungu atakabalie insha Allah Ta'ala Mpaka hapo tumefikia mwisho tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اقص كل عريان اللهم اقض دين كل مدين فرج عن كل مكروب رد كل غريب فك كل اسير اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر 
انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته